Можливо, дім – це не завжди там, де тобі от добре і тобі, де тобі не треба прикидатися, де всі свої. А часом дім – це просто те, що ти будуєш. І це на мене, для мене, насправді, напевно, найважливіше визначення дому. І, і Україна – це дім, який я можу трішки допомогти е, будувати. говорити, що час – це гроші. І ось ну, ми можемо не говорити про гроші, ми можемо говорити, власне, про час, ми можемо говорити про альтернативну вартість. Наприклад, я пішла з роботи в інформаційних технологіях, з IT, як в нас прийнято казати, щоб написати свій роман «Дім для дому». І ну, писала я його роки три. Ну, тобто, якщо порахувати, от вже, якщо вже все-таки говорити про ціну культури, да, і говорити в термінах альтернативної вартості, то якщо порахувати, скільки я втратила, да, скільки я не заробила в ІТ, написавши цей роман, то, безумовно, ціна культури дуже висока, і вона вимірюється часом. Я трошки в іншій ситуації, тому що я навпаки в 28 перейшла в літературу. Да, ну, вийшла моя книжка в 28, в 30, здається, я е, пішла з е, IT. Ну, і я розумію, що в людей інша ситуація, і вони навпаки в певний момент опиняються в ситуації, коли вони розуміють, що вони витратили час свого життя, але вони отримали за це, можливо, якусь нематеріальну нагороду, але теж не завжди. Але наскільки е, вони можуть називатися успішними в термінах нашого суспільства, яке цінує наявність е, машини, квартири, і можливості відпочивати в All-Inclusive в Туреччині, ну, не завжди. І от страшно, щоб ціна культури не ставала, не відчувалася як занадто висока. І насправді дуже хочеться підтримати всіх, хто цю ціну оплачує, тому що це ж не лише письменники, не лише меценати, не лише менеджери культури, тому що це все видимі дуже люди. А, але це перекладачі, які менш видимі, це ілюстратори, які менш видимі, і це редактори, які якось зовсім не видимі, але які насправді роблять левову частку роботи, і без них нічого не буде. Найбільша, ну, одна з найбільших бід України – це те, що е, винищена еліта, та, і еліт все ще бракує, справжньої еліти. Е, не тої, яка має можливість жити в особняках десь в конче заспі, а еліти, яка би визначала якісь, е, е, ну, таку інтелектуальну повістку, е, такої еліти, яка могла б, е, чиє слово могло бути вагомим на виборах, наприклад, у 2019 році. А слова еліти були, але вагомими вони не стали. І надзвичайно важливо, тут навіть у нас вже і еліта то з'явилася, так? тобто в нас є і публічні інтелектуали, в нас є письменники, але е, зараз поламаний зв'язок між е, власне, людьми і ось цією культурною елітою. Ось цей е, зв'язок, він трішки не контачить, трішки він такий перемотаний якоюсь ізолентою, і треба зробити його міцнішим, треба просто, щоб цей е, зв'язок відновився. Ну, але це насправді зовсім непросто. Е, і всі поїздки на Схід, зрозуміло, що ми просто гасимо там, де пожежа, але насправді треба так само і говорити і про західні регіони. У мене немає ілюзії, що в західних регіонах е, ну, особливо читається та ж сама сучасна українська література, яка осмислює якраз сьогодення. А, і про південь, безумовно, ну і, я не знаю, північ чомусь ми якось опускаємо тут. А, ось. І я думаю, що дуже важливі оці такі проекти, як Нью-Йоркський літературний фестиваль, локальні проекти, які, ну, Оживляють картинку, які розмовляють з громадою, так? тому що йдеться безумовно не про те, що ми їдемо в Нью-Йорк на Донеччині для того, щоб щось їм розповісти. Ми хочемо в них і повчитися, і ми хочемо, власне, актуалізувати те прекрасне, що там є для всієї України. Ми йдемо туди, тому що це яскрава ілюстрація європейської спадщини на Донеччині. І це, власне, про те, що Донеччина – це Європа, і, ну, і Україна – це Європа. І ми хочемо підсвітити це, і найкраще це робити з Нью-Йорка, який і про різноманіття, і про цю мрію, коли європейці колись приїжджали в Україну для того, щоб втілювати там свої мрії і будувати там щось таке величне, як 
Нью-Йорк. Ну і поки що ця мрія, звісно, у них не зовсім збулася, бо Нью-Йорк так і залишився, і навпаки, він ну, якби занепав після того, як радянський режим депортував німців звідти, і репресій багато було. Ну, зрозуміло, що власна історія дуже схожа до історії кожного, насправді, українського містечка. І тому там більше немає двоповерхової крамниці, яка була за, до революції книжкової. Але от буде принаймні літературний фестиваль і може і двоповерхову книжкову крамницю Генріха Хама, колись розстріляного більшовиками, може колись її ми зможемо відновити. Мені здається, що Україна зараз певною мірою є таким новим світом, просто ну так, не залишилося ну, незаселених та, там, місць, де можна було б просто приїхати і будувати зовсім з нуля. Ми будуємо, ми часом будуємо на чомусь, напевно, дуже набагато більшому, ніж нуль, та, тому що в нас є величезна культурна спадщина своя, українська, недопридушена та, режимом. А з іншого боку, десь ми починаємо навіть менше, ніж з нуля, да? тому що десь є, можливо, опередження, стереотипи радянські, тобто десь ми е, навіть below zero. Я взагалі вважаю, що мають бути і меценати, е, і інституції. І е, знаєте, ну, от як коли збирають гроші там, на лікування дитини, наприклад, то часто ну, дуже важливим є меседж, що не буває маленьких сум, що на масштабі може все-таки бути ефект і від там, 20 гривень, умовно кажучи. І мені здається, що не буває маленьких меценатів. Мені здається, що, ну, знову ж таки, той самий спільно кошт. І навіть просто те, що людина ходить і регулярно купує там, українську літературу, чи на виставках купує картини зовсім молодих художників, які ще не коштують великих грошей. А мені здається, що це меценатство дуже важливо, і, в, і хоча інституції, ну, не можна вибирати, інституції е, важливі, і ми бачимо вже, що якщо ми вибудували якісь інституції, їх е, не так уже і легко зруйнувати, вони опираються, е, вони намагаються зберегти себе і, відповідно, проекти, якими вони опікуються. Але меценати важливі теж, е, тому що все ж таки е, інституції мають свою таку... М- Рігідність, не знаю, щось я, чи це англіцизм, да, rigid, вони мають таку структуру е, жорстку, яка, можливо, не дає їм е, ну, підтримати щось е, занадто експериментальне. Е, вони часто будуть вкладатися в щось безпечне, тому що потрібні показники переглядів. І ми розуміємо, що якщо ми ну, поставимо в проект певний перелік прізвищ, то перегляди у проекту будуть. Але водночас нам треба почути голоси непочутих. І тут ну, от виникає от надія, знову ж таки, наприклад, на меценатів, які ризикнуть, які не будуть... А, а, вони не, знаєте, як в Кремній Відолині, та, от все це інвестування в стартапи, воно ж відбувається за принципом, що так, ми розуміємо, що більшість із цих стартапів, які ми інвестували, не вистрілить. Але один з них стане новим Фейсбуком, чи принаймні ми на це сподіваємося, коли інвестуємо. А ось тут теж, мені здається, міг би бути е, такий підхід. Ну, було б бажання в меценатів, тому що, безумовно, держава не може інвестувати за таким підходом. Держава, ну, якщо говорити да, про інституції, чи навіть серйозні інституції, які мають все одно, ну, мають більше звітності і таке інше. Е, але люди, які готові ризикувати в мистецтві, вони, мені здається, надзвичайно важливі, і, може, саме вони і є найважливіші. Мені здається, що нам... Ну, не так уже і потрібно виходити на світло, тому що ми на світлі. Принаймні, з 2014 року стався такий перелам, і в культурі, мені здається, теж. І він, цей перелам полягав, передусім, в культурі да? і, в, і в державотворенні. Він полягав у тому, що крім нас ніхто не зробить. Ну, ми трішки всі стали такими та, десантниками, ніхто крім нас. А, і я думаю, що в зв'язку з цим ми вже на світлі, і це, звісно, з одного боку уявлення е, моєї цієї маленької інформаційної бульбашки, яка, власне, е, працює і бере на себе відповідальність, а з іншого боку цієї бульбашки і досить. Е, вона має розростатися, але головне, що вона є, вона зберігає себе, Е, і тому я думаю, що, ну, очевидно, що, ну, якщо запитати письменницю, та, 
то про культурні проекти зрозуміло, що тільки через них може прийти світло. І, ну, направду, я завжди згадую, що є така книжка французькою, яка називається «Ліг і еліг» – читати і обирати. Ну, там різниця в одній літері у французькій мові. І якраз йдеться про те, що ми не можемо повноцінно вибирати, ну, зокрема, обирати на виборах або і в своєму житті, якщо ми не читаємо. І тому ну, мені здається, що просто ми не звикли довготерміново планувати, і тому нам здається, що нам першочергово треба підіймати щось інше. Але насправді освіта і культура – це саме те, завдяки чому ми можемо виграти в довготерміновій перспективі. І ця освіта далеко не лише технічна, а це і гуманітарна освіта, тому що ми можемо навчити дуже класно не знаю, людей будувати ракети, зокрема, але якщо гуманітарна сфера не буде працювати, то післязавтра ці люди, яких ми навчили будувати ракети, будуть будувати ракети для тої держави, яка переконає їх, що вона є їхнім домом. І, ну, от, власне, для цього, для того, щоб вміти мислити і обирати, і пам'ятати, хто ти, потрібна гуманітарна сфера. Ну, я сподіваюся, що людей спонукає ставати меценатами розуміння, наскільки культура важлива, наскільки вона важлива для ну, безкінечного творення країни, да? тому що країна щодня, мені здається, твориться оця спільність наново і, відповідно, для нашої безпеки. Це така ну, ідеалістична причина, і мені хочеться вірити, що вона є. Але я також, наприклад, в тих самих Сполучених Штатах Америки та і повсюди в Європі ми бачимо ці прізвища, вибиті десь в фоє великих музеїв. Люди хочуть залишатися чимось хорошим, принаймні закарбованими на, десь на красивій табличці в музеї. І це нормальне бажання, це набагато краще, ніж ну, багато інших таких спроб запам'ятатися, там, я не знаю, завоювавши півсвіту. Ну, це надзвичайно хороший такий людський порив зберегти себе і при цьому а допомогти своїй культурі. І ну, дуже хочеться, щоб наші бізнесмени всі вже та, виходили на той рівень, коли їм важливо не лише їздити на гарному авто, а коли набагато важливіше, який музей ти спонсоруєш, яко, яких художників ти підтримуєш чи яку стипендію для письменників українських ти організував. Мені здається, що це набагато важливіше, і якби ну, оце от понти да, перемістилися саме ось у таку сферу, це було б для нас усіх корисно. Та, щоб живопис мав бути дуже якісний да, на стінах цього дому, а вже скільки метрів у цьому домі, це не так важливо.